வணக்கம் வெல்கம் டு பிரபாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வந்து எப்படி வந்து யுடன்சில் நம்ம பாத்திரங்கள் எப்படி வந்து நம்ம ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இது எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா தெரிஞ்சது தான் இதை போய் நீங்க ஏன் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கூட நீங்க கேட்கலாம் இருந்தா கூட சில பேர் வந்து சில இதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறா அத மாதிரி இதுக்குதான் வந்து ஒரு டிப்ஸா தான் நீங்க எடுத்துக்கோங்க தயவு செஞ்சு ஒரு கோபம் இல்லாம ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டேன்னா சில பேர் வந்து பால் காய்ச்சிற பாத்திரம் அந்த மாதிரி வந்து குழம்பு ரசம் வைக்கிற பாத்திரம் அதை தவிர வந்து வானொலி வானொலியில வந்து ரெண்டு மூணு வெரைட்டி வச்சிருப்போம் இல்லையா இரும்பு வானொலி இண்டோலியம் வானொலி பிளஸ் இது நான் ஸ்டிக் இது அந்த மாதிரி நிறைய இது வச்சிருப்போம் அது மாதிரி ரைஸ் குக்கர்லேயும் வந்து நான் ஸ்டிக்கும் கொடுத்துருப்பா ஆர்டினரி இதுவும் கொடுத்துருப்பா அதில் நான் ஸ்டிக்கும் இருக்கும் இதுலேயும் இதுவும் இருக்கும் அதை வந்து எப்படி நம்ம ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண போகிறோம் எது எதுக்கு எதை எதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இப்போ வந்து வால் பாத்திரம் இது எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கக்கூடியது தான் சில பேருக்கு வந்து இந்த கம் இது கைப்பிடி போயிருக்கும் இந்த பிடி கூட நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் நம்ம வேணுங்கிறத போட்டுக்கலாம் இந்த பாத்திரத்தில் நம்ம வந்து தண்ணி கொதிக்க வைக்கிறது கூடாது ஏன்னாக்கா இந்த வந்து இண்டோலியத்தில் வந்து எப்போதுமே தண்ணி வச்சிடலாம் அது உப்பு சேர்ந்து அந்த இடம் வந்து ஃபுல்லாக அந்த தண்ணி எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த அளவு வரைக்கும் அப்படியே ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நீங்கள் கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்தோ ஒரு இது கொடுத்தோ நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி ஆகும் அது மாதிரி இந்த பாத்திரத்தை வந்து நம்ம டீ டீ போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதாவது எவர் சில்வர் எவர் சில்வரில் ஒரு மாதிரி வானா வச்சுருக்கலாம் இதே மாதிரி இண்டோலியத்தில் ஒரு வானா வச்சுருக்கலாம் இது வந்து பால் காய்ச்சறதுக்கு பா இதில் வந்து பால் எத்தனை வாட்டி வேணாலும் காய்ச்சலாம் இதே வந்து ஒரு பேக்கெட்டோ இல்லை ரெண்டு பேக்கெட்டோ நீங்கள் உங்கள் சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அரை லிட்டரோ இல்லை ஒரு லிட்டரோ காய்ச்சலையில் அப்படின்னாக்க இதே வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு திரும்ப திரும்ப காய்ச்சணும் அப்படின்னாக்க இல்லை திரும்ப சுட வைக்கணும் அப்படின்னாலோ இதை வந்து எத்தனை வாட்டி நம்ம வந்து ஈவன் வந்து ஏழு எட்டு தடவைக்கு மேலே இதை காய்ச்சினா கூட இது வந்து அடி பிடிக்காது வந்து இதே இது எவர் சில்வர் பாத்திரத்துலேயோ எவர் சில்வர் வானாலேயோ நம்ம வந்து இது காய்ச்சும் போது ஒரு தடவை தான் காய்ச்ச முடியும் ரெண்டாவது தடவை காய்ச்சும் போதே இந்த ஓரம் இந்த நம்ம எது வரைக்கும் முன்னாடி காய்ச்சிருக்கோம் பால் எடுத்த இடம் இந்த இந்த இடத்துல விளிம்பில் பால் ஒட்டின்றது அது எல்லாமே திரும்ப அடுப்பில் வைக்கும் போது அது வந்து நல்ல ப்ரௌன் ஆகிடும் தீய ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை வச்சு இல்லைனாக்க அந்த பாத்திரம் வந்து ரொம்ப தீஞ்சு போய் நம்ம தேய்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அதனால் இதே இது இண்டோலியம் வானால் நீங்கள் பத்து தடவை அதை காய்ச்சினாலும் வந்து தீயாது அந்த பாலோட லேயர்ஸ் வந்து இதில் நிறையா அடுக்கு மாதிரி வந்திருக்குமே வழியா அந்த டாட் டாட்டாக வந்து இப்போ ஒயிட் இது பாலோட இது மட்டும் ஏட மாதிரி ஒரு இது வந்திருக்குமே வழிய அது மட்டும்தான் தேய்க்கிறதுக்கு இதுவாக இருக்கும் தீயவே தீயாது இது ரொம்ப இந்த வானா வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருமே வாங்கி வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி இந்த மாதிரி விளிம்பு வச்சுருக்கிற மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி விளிம்பு வச்சுருக்கிற மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கும் போது நம்ம வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போதோ டம்ளரில் விடும்போதோ நமக்கு வந்து கொட்டாமல் சிந்தாமல் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் குடி வந்து போயிடுத்துனா கூட நம்ம திரும்ப போட்டுக்கலாம் அதனால் பிரச்சனை இல்லை அதனால் இந்த வானால் தண்ணி இது வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணோம்னா இதில் வாங்கி ரொம்ப வருஷம் ஆகுது ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுது ஆனால் இதில் வந்து ஒரு இது கூட இல்லை எவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா இது வந்து எப்படி இதை மாதிரி இருக்குன்னா நான் இதில் வந்து தண்ணி வச்சு நம்ம வெந்நீர் சுட வைக்கிறோம் இப்போ வெந்நீர் கேட்குறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து வச்சு வச்சு வெந்நீரை சுட வைக்கக்கூடாது அது மாதிரி இதில் வந்து டீ போட்டு எல்லாம் கரை கரை படிஞ்சிடும் அதில் இதில் வந்து ப்ரௌனிஷாக கரை படிஞ்சிட்டுனா அதெல்லாம் லேஸில் போகாது நம்ம தேய்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒன்லி பால் காய்ச்சறது மட்டும்தான் நான் இதை யூஸ் பண்ணுவேன் அதை வந்து நீங்கள் ஒரு டிப்ஸாக எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி வானலையும் நீங்களும் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி குழம்பு பாத்திரம் குழம்பு ரசம் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் கல் சட்டியில் வச்சுக்கலாம் இல்லை இப்போ எந்த அதாவது குழம்பு ரசம் வைக்கிற பாத்திரத்தில் பால் காய்ச்சக்கூடாது இதே மாதிரி நல்ல திக்க அடி கனமாக இருக்கிற பாத்திரத்தில் பால் காய்ச்சிக்கலாம் சில பேர் வந்து எவர் சில்வரில் தான் காய்ச்சுவோம் ஆனால் இதிலலாம் காய்ச்சினால ஒன்ஸ் தான் காய்ச்ச முடியும் ரெண்டாவது வாட்டி காய்ச்ச முடியாது ரெண்டாவது வாட்டி காய்
அது மாதிரி இது பால் காய்ச்சற பாத்திரம் அப்படின்னாக்க இதுல குழம்பு ரசம் வைக்கிறது கூடாது நம்ம பால் காய்ச்சறதுக்குன்னு ஒரு ரெண்டு பாத்திரம் அதை தவிர குழம்பு ரசம் வைக்கிறதுக்குன்னு தனி பாத்திரமா வச்சுக்கணும் அதுதான் வந்து எப்போதுமே சேஃப் இந்த பால் காய்ச்சறது அப்படின்னாக்க குழம்பு ரசம் வச்சுற பாத்திரத்துல ஆஹ் எவ்வளவுதான் நீங்க தேய்ச்சாலும் அதுல குழம்பு ரசத்தோட அந்த ஸ்மெல்லு வந்து அதுல வந்துட்டே இருக்கும் ஆஹ் எவ்வளவு தேய்ச்சி எவ்வளவு இது பண்ணி காய வச்சா கூட நமக்கு அந்த ஸ்மெல் உப்பு காரத்தோட ஸ்மெல் வந்து அதுல இருக்கும் அதனால அதுல பால் காய்ச்சும் போது நம்ம திரிஞ்சு போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எவர் சில்வர் பாத்திரத்தை வந்து பால் காய்ச்சற பாத்திரம் வச்சுட்டே இல்லாக்க பால் காய்ச்சறதுக்குன்னு தனியா வச்சுக்கோங்க இல்ல இண்டோலியம் ஆஹ் பால் காய்ச்சறது இல்ல மில் குக்கர் வச்சுட்டு இருக்க எல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது ஆஹ் எல்லாருமே வந்து இதே எவர் சில்வர் பாத்திரம் மட்டும்தான் நீங்க யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னாக்க ஆஹ் பால் காய்ச்சறதுக்கு தனியா குழம்பு ரசத்துக்கு தனியா வச்சுக்கிறது பெஸ்ட் இது வந்து ஒரு சின்ன டிப்ஸா எடுத்துக்கோங்க இதை தவிர இதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த ரைஸ் குக்கர்ல வந்து இந்த மாதிரி ஆஹ் இது வந்து இது நான் ஸ்டிக் இது கொடுத்துருக்கா நான் ஸ்டிக் இல்லாம ஆர்டினரி பேனும் கொடுத்துருப்பா அப்ப வந்து நம்ம ஆர்டினரி பேன்ல வந்து நம்ம சாதாரண ரைஸ் புலாவு பிரியாணி அந்த மாதிரி இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆஹ் இதே வந்து நான் இதை வந்து நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா நான் ஸ்டிக்க வந்து நிறைய வந்து ஸ்வீட் பண்றதுக்கு தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் இதுல வந்து நான் ஸ்டிக்ல வந்து ஆஹ் ரைஸ் குக்கர்ல வந்து டைரக்டா வந்து இதுல வெள்ளைப்பாக்கோ சக்கர பாக்கோ வச்சு நம்ம பாகு வைக்கும் போது இந்த பாகு வந்து ரெடி ஆயிடுதா பதம் பாக்குறது ஈஸியா பாக்குறது அந்த மாதிரி வந்து இந்த தண்ணி வத்தி இருக்கிறதுனால பாகு வந்து ரெடி ஆயிடும் அதனால வந்து இந்த பாத்திரத்துல நான் வந்து பாகு வைக்கிறது இதுலயே போட்டு அந்த வேர்க்கடலை ஒரு ரெண்டு பண்ணோம்னாக்க இதுலயே பாகு வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணி பாகு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த வேர்க்கடலையை மொத்தமுமே இதுல போட்டு நம்ம கரெக்டான குவான்டிட்டி அளவுக்கு பாகு வச்சிடலாம் இவ்வளவு வேர்க்கடலைக்கு இவ்வளவு வெள்ளம் அப்படின்னு நமக்கு கரெக்டா தெரிஞ்சு கொடுத்துனாக்க அந்த பாகு வச்சு எல்லாருக்கு டைரக்டா வந்து இதுலயே நம்ம அதை போட்டு டைரக்டா உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் கலாறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இதே இது வேற பாத்திரத்துல இன்னொரு பாத்திரத்துல வேர்க்கடலையோ பொட்டுக்கடலையோ போட்டு இதுல இருந்து பாகு எடுத்து விட்டு பண்ணலாக்கா அப்ப இன்னொரு பாத்திரமும் நம்ம வந்து வேற பாகு எல்லாமே பாகு பாத்திரமா ஆயிடும் தேய்க்கிறது வந்து ரெண்டு மூணு பாத்திரம் தேய்க்கிற மாதிரி ஆகும் அதெல்லாம் எவ்வளவு நம்ம சிக்கனமா செய்ய முடியுமோ ஆஹ் அந்த மாதிரி செய்யணும் இப்ப வந்து அளவு ப்ரொபோர்ஷன் கரெக்டா வந்துருத்துனாக்க அப்படி இல்ல உங்களுக்கு எக்ஸஸா பாகு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்ததுன்னா இதுல இருந்து ஒரு சின்ன கிண்ணத்துல வந்து அந்த பாக கொஞ்சமா எடுத்து வச்சுட்டு அந்த இத வந்து வேர்கள்லயோ பொட்டுகள்லயோ நீங்க என்ன மனோகரமோ எது பிடிக்கிறதா இருந்தாலும் அத இத போட்டு டைரக்டா பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பாகு வேணும்னா அந்த கிண்ணத்துல இருந்து எடுத்து விட்டுக்கலாம் பேலன்ஸ் பாகு இருந்ததுன்னா ரெடி பண்ண ரெடியா அதை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து மல்டி பர்பஸா இது ஒன்லி ஸ்வீட் ஸ்வீட்டுக்கு ஒண்ணு காரத்துக்கு ஒண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கும் போது ஸ்வீட்டு கலர ஸ்வீட் பண்ற இதுல நான் வந்து எப்பவுமே காரம் இப்ப நான் இதுல இந்த நான் ஸ்டிக் இதுல வந்து நான் ஸ்வீட் பண்ண போறேன் பண்ற ஐடியா இருக்கு அப்படின்னாக்க நான் இதுல வந்து எப்போதுமே வந்து அந்த பிரியாணியோ இந்த புலாவ் ஐட்டமோ பிளைன் ரைஸோ எதுவுமே நான் வைக்க மாட்டேன் ஏன்னா அந்த காரத்தோட காரம் உப்பு நம்ம எல்லாமே அந்த காரப்பொடி எல்லாமே போட்டு பண்ணும் போது அதனுடைய அந்த பாத்திரத்துறையுடைய ஸ்மெல் வந்து ஃபுல்லாவே இந்த ஒரு காரம் இருக்கும் ஒரு உப்பு இருக்கும் அந்த அந்த பாத்திரத்துலயே நீங்க வந்து எவ்வளவு தேய்ச்சி என்ன பண்ணினாலும் அதுலயே வந்து ஒரு காரம் இருக்கும் அதுல வந்து நம்ம ஸ்வீட் பண்ணும் போது அந்த ஸ்வீட்டோட ஒரிஜினல் ஸ்வீட் இருக்காது அதனோட அதனுடைய அதுல வந்து லைட்டா ஒரு காரம் சேர்ந்து வரும் அதனால அதை அவாய்ட் பண்றது நல்லது ஆஹ் வந்து அது மாதிரி நான் ஸ்டிக் அதாவது ஸ்வீட் பண்றதுக்கு தனியா இது இது வந்து ரைஸ் குக்கர்ல நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இதே மாதிரி வானொலி இண்ட இண்டோலியம் வானொலி இல்ல இரும்பு வானொலி ஆகட்டும் இல்ல வந்து சாதாரண பேன் நான் ஸ்டிக் பேனா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலுமே இப்ப நான் ஸ்டிக் பேனா இருந்தாலுமே ஸ்வீட்டுக்கு தனியா காரத்துக்கு தனியா அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறது பெட்டர் ஆஹ் அந்த மாதிரி காய் பண்ற இலுப்பை சட்டியில வந்து நம்ம பாயசம் பண்றேன்னு பால எடுத்து விடுறது வந்து ஆஹ் அட்வைசபிள் கிடையாது அந்த மாதிரி ஸ்வீட் பண்றதுக்குன்னு ஒரு வானொலி இல்ல அல்வா கலர் ஸ்வீட் பண்ணி அல்வா கலர்றது மைசூர் பாக் கலர்றது அந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து இண்டோலியம் நீங்க வச்சிருந்தல அந் அந்த இண்டோலியம் வந்து ஸ்வீட் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம
இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி வச்சுக்கிறது செக்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா எப்போ நீங்கள் வந்து பால் காய்ச்சினாலும் சரி இப்போ ஒரு ஸ்வீட் பண்ணாலும் சரி அந்த ஸ்வீட் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இன்னொன்று அந்த ஸ்வீட்டு வந்து ஒரிஜினல் ஸ்வீட் காரம் இல்லாமல் ஒரு ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெயில் வந்து ஸ்வீட் பண்ணினா கூட ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட்டை பண்ணி எடுத்துட்டு அப்புறம் தான் நம்ம காரம் பண்ணுறோம் பண்ண பண்ணணும் அந்த மாதிரி வந்து காரம் பண்ணின இப்போ கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வந்து முறுக்கு சீடை இது எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியா நம்ம சாயங்காலமா வளக்கேத்துற டயத்துக்கு தான் நம்ம அப்பம் குத்துறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப அந்த எண்ணெய் எடுத்து நம்ம அப்பம் குத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணாலோ இல்ல வெள்ளை சைடுக்கு யூஸ் பண்ணாலோ அந்த இதுல வந்து ஒரு காரம் இருக்கும் அதனால வந்து நெய்யும் தனியா ஸ்வீட்டுக்குன்னு தனியா எண்ணெய் வச்சுதான் நம்ம பண்ணணும் இந்த காரம் பண்ணின அந்த எண்ணெயை எடுத்து யூஸ் பண்றது கூடாது அப்படி இல்லைனாக்கா அந்த அந்த எண்ணெயே நம்ம எடுத்து பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த அப்பத்திலையோ இல்ல அந்த வெள்ளை சீடையிலையோ லைட்டா ஒரு காரம் பின்னாடி தெரியும் ஸ்வீட்டோட கலந்து ஒரு காரமும் தெரியும் அதனால அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் அது மாதிரி பாத்திரங்கள் வந்து கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஒரு வானா இதை வந்து பால் காய்ச்சறதுக்கு பால் காய்ச்சறதுக்குன்னா இண்டோலியம் வானா இல்ல ரைஸ் குக்கர் சாரி மில்க் குக்கர் அப்படிதான் நம்ம வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த வானா வந்து நம்ம காய் யூஸ் காய்கறி யூஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த வானா வந்து நம்ம அல்வா கலாரத்துக்கு ஒரு ஸ்வீட் பண்றதுக்கு அப்படிங்கிறத தனியா எடுத்து வச்சுக்கணும் நம்ம என்னைக்கு ஸ்வீட் பண்றோமோ அதை மட்டும் அன்னைக்கு மட்டும் அதை எடுத்து வச்சுக்கணும் மற்ற நாள்ல அதை எடுத்து மேலேயே போட்டுடலாம் இது இதே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியாது இப்ப வெளியில இருந்து யாராவது வந்து நம்ம பாத்துக்கு தங்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப வந்து அவளுக்கு வந்து இந்த வானா வந்து இதுக்குதான் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா அதனால ஸ்வீட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஸ்வீட் பண்ணிட்டு அதை வந்து மேல லாஃப்ட்லயோ இல்லை வேற ஏதாவது இடத்துலயோ எடுத்து வச்சுட்டு எல்லாக்க யூஸ்வலா பண்ற இதுக்கு வந்து நம்ம நித்தியப்படி யூஸ் பண்ற காய்கறி கறிகள் வேக வைக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த அந்த எலிப்பச்சிட்டியை தொட மாட்டோம் இல்லையா நமக்கே வந்து தெரியாம மறந்து போய் அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் அதனால பிடி வச்சு இலுப்பச்சட்டி பிடி வைக்காம ஒரு இலுப்பச்சட்டி அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு இப்போ அது அதாவது பிடி வைக்காம இருக்கிற இதுல வந்து நம்ம ஸ்வீட் பண்றது பிடி விற்கிற இலுப்ப சட்டி நித்தியப்படி யூஸ் பண்றதுக்கு பிடி வச்சிருந்தா நமக்கு ஈஸியா டக்கு டக்குன்னு பிடிச்சி இறக்கி இது பண்றதுக்கு நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கே நீங்க வந்து அதை செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுக்கும் போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த டிப்ஸ் உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த பாத்திரங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு வேற ஒரு நல்ல டிப்ஸோட சந்திக்கிறேன் இப்போ அதுக்கு அடுத்தது வந்து இன்னைக்கு வந்து இன்னைய இன்னையோட விளாக் வந்து பொடி விளாக் மிளகாய் பொடி எள்ளு பொடி பருப்பு பொடி கடலைப்பருப்பு தனியா கொத்தமல்லி வேற அந்த மாதிரி பொடி பொடி விளாக் தான் பண்ண போறேன் வாங்க அடுத்தது கண்டிப்பா இது வந்து ஒன்பது மணிக்கு அப்புறம் இதை வந்து இது பண்ணுவேன் இப்ப இது வந்து லைவ்ல போயின்னு இருக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நான் இனிமேல் தான் பொடிக்கு வறுக்க போகிறேன் எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு இந்த இன்னைக்கு வந்து பொடி விளாக் அப்படிங்கிறத கொடுக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவும் போய் பாருங்கோ வணக்கம்